हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी हैव स्टार्टेड अ लेसन भोली अपन मग् दोन लेक्चरपास भोली हा जो अपना लेसन है तो स्टार्ट के लिए नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट व्हाट हैपन इन द भोलीज मैरेज आज अपन पहना आहोत भोली लग्ना का होता है वेन द अस्पेशियस मुमेंट केम द प्रीस सेड ब्रिंग द ब्राइड एक अभी मुमेंट आई कि प्रिस्ट मजे पुजारी जे होते ते बोलले कि आता नवर मुलीला घेन या भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस भोली तिथे आली तिने रेड कलर का एक सिल्कन ल सिल्कन ब्राइडल मजे एक लग्ना जो ड्रेस जशा प्रकार ड्रेस घलता तशा प्रकार ड्रेस घता एंड शी केम देर वॉज लेड टू ब्राइड प्लेस नियर द स्केट फायर स्केट फायर मीन्स दैट लग्ना जे अपन यज्ञ वगैरह करो तो चालू होता एंड शी केम एंड स्टैंड डिसाइड द फायर तिथा यज्ञा शेजारी उबी रह गार्लैंड द ब्राइट गार्लैंड मीन्स हार घे सो सम ऑफ देम सेड गार्लैंड द ब्राइट लवर मुलीला हार घाला वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ बिशंबरनाथलापैकी एक मित्र जो होता जैसा तो बोलला गार्लैंड द ब्राइड नवर मुलीला हार घाला द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स ब्राइड ग्रूम मजे नवरी मुलगी नवर मुली ने येलो मैरी गोल्ड मजेच पिव्या मेरी गोल्ड फ्लावर्स का जो का हार होता तो हार घल हाथ उचल अ वुमेन स्लीप बैक द सिल्कन वेल सिल्कन वेल वेल मीन्स पदर तो तिजा जो का डोक्यावरती जो तिने पदर घता तिचा पूर्ण चेहरा झांकून गेला होता सो द वुमेन स्टैंडिंग डिसाइड देर स शी सॉ समथिंग फ्रॉम द बाइड ब्राइड्स फेस तो पदर तिचा थोड़ा सा हार घाला गेला हल्ला गेला तिचा चेहर का है तिथे दिसल बिशंबर टूक अ क्विक ग्लांस आतंत बिशंबर ने सुधा पटकन तिजा चेहर का वेग है अस पाल द गार्लैंड रिमेन पॉइस्ड इन हर इन हिज हैंड तिचा दोगा हाथ मदला जो हार होता तो तसाचा तसा स्तब्ध स्थिर राहला द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर द ओवर हर फेस ह शी दे इन्सिस्ट टू हर दैट पुट आउट द वेल आनी तिला आग्रह के तुझा तो चेहर पदर बाजूला कर सो शी स्लोली स्लोली रिमूव द वेल तिने हलूह अपने चेहर पदर बाजूला गेला लगली हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम बिशंबर के शेजारी एक मित्र उभा रहा होता तला बिशंबरनाथ बोलले कि हैव यू सीन हर तू पालस का हिला शी हैज पॉकमार्क्स ऑन हर फेस तिचा चेहर पॉकमार्क्स हैं पॉकमार्क्स चिकन तिला जे का चिकन पॉक्स उठले होता मार्क्स तिजे चेहर राहले होते एंड दैट वॉज द ब्लैक स्पॉट्स सो वॉट यू आर नॉट यंग इधर मैं मित्र बोलते मैं क्या पॉकमार्क्स हैं सो इट्स ओके यू आर नॉट अ यंगर वन तू तो कहीं तरुण हैस का तू देखी मताराच हैस तो इट्स ओके देन मे बी कदाचित असो हो बट If I am to marry her, her father must give me फाइव थाउजंड रुपीज हाँ अल मी मतारा अल परंतु जर का मी हिच लग्न कराव वाटत अल सो हर फादर हैव टू पे मी फाइव थाउजंड रुपीज तो हिचा फादर ने मैं आत्ता चा आत्ता फाइव थाउजंड रुपीज दयावे तो मी हिच आता लग्न करेन रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर ऐट बिशंबर्स फीट मजे रामलाल शेवटी खूब ये जाने टर्बन टर्बन मजे फेटा तेने ता फेटा उतरवला आम बिशंबर पयाशी ठेवला डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो टेक टू थाउजंड रुपीज आता माझी परीक्षा बगू ना फाइव थाउजंड रुपीज आई कैन गिव यू आई यू हैव टू टेक टू थाउजंड प्लीज टेक टू थाउजंड ओनली मजे तेने एक प्रकार की रिक्वेस्ट के लिए कि मी आत्ता फाइव थाउजंड रुपीज तुम्हारा नहीं देू शकत तुम्हें टू थाउजंड रुपीज घया नो फाइव थाउजंड और वी गो बैक कीप युअर डॉटर मैं तो कोई मन दो नो 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 आई विल टेक फाइव थाउजंड ओनली अदरवाइज वी विल बे गेट 
बॅक मला आता फाय थाउजंड रुपीज पाहिजेत किंवा आम्ही आता चाललो इथून तुम्ही तुमची मुलगी तुमच्याजवळ ठेवा बी अ लिटिल कॉन्सन्ट्रेट प्लीज इफ यू गो बॅक आय कॅन नेवर शो माय फेस इन द विलेज मग तो जे काही भोलीचे फादर आहे ते त्याला रिक्वेस्ट करतात की प्लीज माझी अवस्था समजून घ्या जर का तुम्ही पुन्हा इथून रिटर्न गेलात असं लग्न सोडून दॅट आय आय एम नॉट एबल टू से शो माय फेस इन द विलेज तर मी माझं तोंड कुणालाही गावात दाखवू शकणार नाही माझी एक प्रकारची खूप बदनामी होईल असा तो त्याला रिक्वेस्ट करू लागला दॅन आउट विथ फाय थाउजंड आणि तेवढ्यात तो फाय थाउजंड रुपीज घेऊन आला Tears streaming down his face. Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. मग तो आता जो बिशंबर आहे तो काय बोलतो ठीक आहे तुझी बदनामी होईल देन टेक आउट फाय थाउजंड रुपीज तर आण मला आता फाय थाउजंड रुपीज मग नाही तुझी बदनामी होणार आय विल मॅरी हर मग मी त्याच्याशी करेन लग्न दॅन टीयर्स स्ट्रीमिंग डाऊन हिज फेस म्हणजे त्याच्या डोळ्यातून आता अश्रू व्हायला लागले होते रामलाल वेंट इन तो आतमध्ये गेला ओपन द सेफ अँड काउंटेड आउट द नोट्स तो आतमध्ये गेला आणि त्याने त्याचं जे काही त्याने कुठे पैसे ठेवलेले होते ते पैसे त्याने काढले आणि ही वॉज स्टार्टेड टू काउंटिंग त्याने त्या नोट्स काउंट करायला स्टार्ट केलं ही प्लेस द बंडल ॲट द ब्राईड ग्रूम्स फिट आणि त्याने पैसे आणले आणि पैसाचा तो बंडल ही केप्ट इन अ ब्राईड ग्रूम्स फि फिट ब्राईड ग्रूम हू वॉज द ब्राईड ग्रूम द ब्रिशंबर त्याने काय केलं की त्या बिशंबरच्या पायाशी तो पैशाचा बंडल आणून ठेवला ब्राईड ग्रुम म्हणजे नवरा मुलगा तर त्याने बिशंबरच्या म्हणजेच त्या नवऱ्या मुलाच्या पायाशी आणून तो पैशाचा बंडल ठेवला ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस ॲपियर्ड अ थ्रम्पेस्ट स्माईल म्हणजे त्या त्यावेळीच्या त्याने जे पैशाचा बंडल आपल्या पायाशी पाहिला त्यानंतर बिशंबरच्या फेसवरती एक प्रकारचं विचित्र आपण खूप काहीतरी जिंकलंय अशा प्रकारचं हास्य त्याच्या चेहऱ्यावरती आलं ही हॅड गॅम्बल्ड अँड वोन गिव्ह मी गिव्ह मी द गारलँड ही अनाउन्स्ड आता त्याला असं वाटलं की मी खूप काहीतरी जिंकलेलं आहे मला पैसे तर मिळालेले आहेत आणि ही जस्ट अनाउन्स गिव्ह मी द गारलँड आता द्या मला हार मला हार घालू द्या तिला अशा प्रकारे तो अनाउन्स करू लागला वन्स अगेन द वेल वॉज स्लीप बॅक from the bride's face but this time her eyes were not downcast ata jave ata punna ekda to har ghalayla jana titkat punna ekda chehryavarcha padar ajun thoda sa sarakla ani but this time her eyes were not downcast ata downcast means uh, looking downwards manje khali baghat nahute ata त्यावेळी त्याने पाहिलं की ती नवऱ्या मुलीचा पदर थोडासा पाठीमागे सरकलाय परंतु तिचे डोळे खाली नाही आहेत ती माझ्याकडेच पाहते असं त्याच्या लक्षात आलं शी वॉज लुकिंग अप लुकिंग स्ट्रेट ॲट हर प्रॉस्पेक्टिव्ह हजबंड आता तिचा जो काही होणारा नवरा होता तिच्या त्या होणाऱ्या नवऱ्याकडे ती कंटिन्युअसली पाहत होती हे त्याच्या लक्षात आलं अँड हर आईज देअर वॉज इदर अँगर नॉर हेट ओनली कोल्ड कॉन्टेप्ट आणि मला असं कळलं की तिच्या डोळ्यांमध्ये एक प्रकारचा रागही नाही आहे चीडही नाही आहे प्रेमही नाही आहे तिचे डोळे वेगळंच काहीतरी सांगतायत असं माझ्या लक्षात आलं हूज बिशंबरनाथ बिशंबरनाथच्या ह्या लक्षात आलं बिशंबर रेज द गारलँड टू प्लेस इट राऊंड द ब्राईट्स नेक बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हँड स्टक आउट लाईक अ स्ट्रिक ऑफ लाईटनिंग and garland was flung into the fire she got up and threw away the will ata bishambar ne shevti tila har ghatla and bishambar raised the garland to place it round and the bride's neck navra muli cha galya madhe bishambar ne har ghatla but before he could do so bholi's hand stuck out like a streak ऑफ लाईटनिंग बोलीला एक प्रकारचा शॉक लागल्याप्रमाणे तिचे हात थांबले गेलेले होते म्हणजे शॉक लागलेला आहे आणि ती स्तब्ध झालेली आहे स्थिर झालेली आहे अशा प्रकारे बोली थांबलेली होती अँड गारलँड वॉज फ्लंग इन टू द फायर शी गॉट अप अँड थ्रू अवे द विल आणि तिने अचानकच हातामधला जो हार होता तो हवेत भिरकावला हवेत फेकून दिला आणि तिने चेहऱ्यावरचा आपल्या पदर देखील पूर्णपणे बाजूला केला पिताजी 
सेड बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस बोली ना अगदी मोठ्या आवाजात क्लिअरली बोली पिताजी म्हणजे तिचे तिच्या वडिलांना मोठ्या आवाजात अगदी क्लिअरली आवाज दिला अँड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेश रिलेटिव्ह अँड नेबर्स वेअर स्टार्टल अच्छा स्टार्टल मीन्स शॉक्ट म्हणजे आता तिनं ज्यावेळेस इतक्या सगळ्या लोकांच्यामध्ये तो आपल्या त्या नवऱ्याने जेव्हा हार घातलेला आहे ते हार तिने बाजूला भिरकावला हवेमध्ये डो चेहऱ्यावरचा पदरही बाजूला केला आणि जोरात ओरडली इतक्या सगळ्या लोकांच्यामध्ये पिताजी असं करून जोरात ओरडली त्यावेळी सगळे जे काही तिथे होते तिचे रिलेटिव्ह नेबर्स मदर फादर सिस्टर ब्रदर ऑल वा इन द शॉक ते सगळेजण एकदम शॉकमध्ये राहिले ही टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लायटेस्ट स्टॅमर सो शी वॉज हॅवी हॅविंग हॅबिट ऑफ स्टॅमरिंग आता तिची हॅबिट काय होती स्टॅमरिंग म्हणजे भो 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 भोली असं तिची जी बोलण्याची जी काही पद्धत होती ती पद्धत न वापरता तिने डायरेक्टली पूर्ण क्लिअरली शब्द बोललेला होता पिताजी असा मग त्यामुळे सर्वजण त्या शॉकमध्ये होते की हिनं इतक्या सगळ्या गर्दीमध्ये ही ती घाबरली नाही आणि तिचे शब्द इतके स्पष्ट कसे आले ती जरासुद्धा अडकली नाही बोलताना पिताजी टेक बॅक युअर मनी आय एम नॉट गोईंग टू मॅरो दिस मॅन मग ती काय बोलते पिताजी टेक बॅक युअर मनी वडील दे वडिलांना म्हणते की तुम्ही तुमचे पैसे पुन्हा परत घ्या आय एम नॉट गोईंग टू मॅरो विथ दिस मॅन मी या माणसासोबत लग्न करणार नाही आहे देन रामलाल वॉज थंड स्ट्रक रामलाल अगदी स्तब्ध झाला होता त्याचे हातपाय अगदी थंड पडले होते द गेस्ट बिगॅन टू विस्पर विस्पर मीन्स कुजबुजणे मग आता तिथे जे काही गेस्ट आले होते लग्नासाठी ते एकमेकांच्यात कुजबुजू लागले सो शेमलेस सो अगली अँड सो शेमलेस मग प्रत्येकजण काय बो बडबडत होता की किती लाजीरवाणा आहे हे सो शेमलेस सो अगली किती विचित्र घाणेरड लाजीरवाणा आहे हे भोली आर यू क्रेझी मध्ये सर्वजण तिलाच बोलतात की भोली तू काही वेडी झाली आहेस का शाउटेड रामलाल रामलाल सुद्धा म्हणतो ओरडतो जोरात यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस युअर फॅमिली डिस्ग्रेस मीन्स दुःखी रामलाल जोरात ओरडतो तुला तुझ्या फॅमिलीला दुःखीच करायचं आहे का हॅव सम रिगार्ड फॉर आउट इज्जत इज्जत इट्स अ मराठी इज्जत इज अ मराठी अँड मराठी वर्ड हिअर दे हॅव यूज तर तो म्हणतो की तुला तुझ्या आप तुला आपल्या फॅमिलीच्या इज्जतीबद्दल काही पडलेलं नाही आहे का फॉर द सेक ऑफ युअर इज्जत सेड भोली मग भोली काय म्हणते तुमच्या इज्जतीसाठीच मी हे बोलतीये आय वॉज विलिंग टू मॅरी दिस लेम ओल्ड मॅन बट आय विल नॉट हॅव सच अ मीन मीन मीन्स विकेड म्हणजे ती म्हणते की आय वॉज विलिंग टू मॅरी दिस लेम ओल्ड मॅन मला असं वाटत होतं की मी या वृद्ध माणसाशी लग्न करावं बट आय विल नॉट हॅव सच अ मीन पण माझ मी इतकीही दुष्ट नाही आहे की मी याच्याशी आता लग्न करेन ग्रीडी अँड कॉम्पिटेबली कावर्ड हा खूपच ग्रीडी ग्रीडी म्हणजे हापापलेला पैशासाठी हापापलेला हा खूपच हापापलेला माणूस आहे ॲज माय हजबंड म्हणजे अशा ग्रीडी माणसाला मी माझा नवरा म्हणून स्वीकारणं माझ्यासाठी काही शक्य नाही आय वॉन्ट आय वॉन्ट आय वॉन्ट आणि ती म्हणते की मी करणार नाही मी करणारच नाही जोर जोरात ती ओरडू लागते वॉट अ शेमलेस गर्ल वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काव ती किती शेमलेस मुलगी आहे आम्हाला असं वाटत होतं ती हार्मलेस डम काव म्हणजे गरीब गाय हार्मलेस डम काव म्हणजे आम्हाला वाटत होतं ती गरीब गाय आहे परंतु ती तशी नाही आहे इतक्या सगळ्या लोकांच्या ती इतक्या मोठ्याने हे जे काय बोलते मला मी लग्न करणारच नाही मला करायचंच नाही मी ह्याच्यासारख्या हापापलेल्या माणसासोबत का लग्न करू वगैरे हे जे काही बोलते त्यामुळे आम्हाला सर्वांना असं वाटलं की शी वॉज शेमलेस गर्ल ही खूप शेमलेस ग मुलगी आहे खूप लाजिरवाणं कृत्य करते आहे ती आम्ही असं म्हणत होतो की ती डम काव आहे म्हणजे भोळी गाय आहे परंतु ती तशी नाही आहे भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन वायलेंटली मीन्स संतापणे बोली अगदी संतापलेली होती आणि ती चिडून तिथे उभ्या असलेल्या ओल्ड ओल्ड वुमेन तिथे एक वृद्ध स्त्री उभी होती तिच्याकडे वळली येस आंटी यू आर राईट यू ऑल थॉट आय वॉज डम ड्रायवन काव मग ते जे काही सर्व लोक कुजबुजत होते की आम्हाला वाटत होतं भोली गरीब गाय आहे पण ती तशी नाही आहे ती खूपच शेमलेस निघाली 
असं जे काय ती बोलत होती ती आंटी एक जी बोलत होती तिथं एक ओल्ड वुमन उभा होती जी वृद्ध स्त्री तिच्याकडे जाऊन बोली बोलली येस आंटी यू आर राईट बरोबर आहे आजी तुमचं बरोबर आहे काकी आजी जी काय ते बोलली आणि म्हणली की तुमचं बरोबर आहे यू ऑल थॉट आय वॉज डम ड्रायवन काव तुम्ही सगळ्यांनाच असं वाटत होतं की मी गरीब गाय आहे तुम्ही जसं बोलाल तसं मी वागेल दॅट्स वाय यू वॉन्टेड टू हँड मी ओव्हर टू धिस हार्टलेस क्रिएचर आणि म्हणूनच तुम्ही मला या हृदय ज्या माणसाकडे हृदय नाही आहे बिलकुल सुद्धा हार्टलेस क्रिएचर म्हणजे हृदयहीन माणसाकडे तुम्ही मला देत आहात म्हणूनच तर तुम्ही मला याच्याकडे देता तुम्हाला सगळ्यांना हेच वाटत होतं की मी गरीब गाय आहे मी काय बोलणार आहे मला जे काय तुम्ही जे काय कराल ते मला मान्य असेल म्हणूनच तुम्ही या हृदयहीन माणसाकडे मला स्वाधीन करत होतात बट नाव द डम काव द स्टॅमरिंग फुल इज स्पीकिंग पण आत्ता मी गरीब गाय नाही आहे मी एक गरीब गाय होती परंतु आता मी ती गरीब गाय मूर्ख मुलगी नाही आहे इज स्पीकिंग आणि मी एक तिशी भोळ्याप्रमाणे किंवा गरीब गायप्रमाणे मी नाही आहे तर मी आता बोलू शकते डू यू वॉन्ट टू हिअर मोर तुम्हाला अजून काय ऐकायचं आहे का असं ती बोलते आणि विदाउट स्टॅमरिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड शी स्पेक क्लिअरली विथ दिस मॅन ऑर वुमेन मग आता ती कोणत्याही एकाही शब्दाचे अडखळ न अडखळता तिथे असणाऱ्या सगळ्या स्त्री आणि पुरुषांशी ती बोलली होती बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बॅक विथ हिज पार्टी बिशंबर नाथ जो काही ग्रोसर होता त्याचं जे ग्रोसरीचं दुकान होतं तो तिचा ब्राईड ग्रूम होता तर तो तो काय करायला लागला तो तिथून आपली जी काही पार्टी होती म्हणजे त्याचे जे काही फॅमिली होते नेबर्स होते त्याचं त्याच्यासोबत त्याने लग्नासाठी जे काही लोक आणले होते त्या पार्टीसोबत तो तिथून पार्टी परत जाण्याच्या तयारीत लागला द कन्फ्युज बँड्समॅन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी अँड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉंग त्याचा ते ब्रॅ बँड्समन जे आले होते म्हणजे बँड बाजावाले जे होते ते सुद्धा कन्फ्युजिंग स्टेटला होते की आता पुढं म्युझिक वाजवायचं का नाही वाजवायचं अशा कन्फ्युजिंग स्टेटमध्ये ते बँडवाले सुद्धा होते रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड हिज हेड बाव ला लो विथ द हा वेट ऑफ ग्रीप अँड शेप आता ते लोक पुन्हा वापस निघून गेले होते ते नवऱ्या मुलाकडचे आणि बँडवाल्यांची सुद्धा कन्फ्युजिंग स्टेट पाहिली पाहिली होती रामलालने आणि आता रामलाल डोक्याला हात लावून जमिनीवरती खाली बसला नजर खाली घालून कारण आता त्याच्या त्याला दुःख त्या त्याला दुःख तर खूप झालं होतं आणि शिवाय लाज वाटत होती की आता आपल्या मुलीचं भर लग्न जे चालू असताना लग्न मोडलं गेलेले आहे त्यामुळे त्याच्या डोक्यात असंख्य विचार असल्यामुळे तो खूप दुःखी झाला होता आणि तो खूप ल शर्मेने मान खाली घालून डोक्याला हात लावून बसलेला होता द फ्लेम्स ऑफ द स्केड फाय फायर स्लोली डायट डाऊन आता जे काही यज्ञ जे काही चालू होतं होमकुंड जे चालू होतं त्याचे जे फायर्स होत्या म्हणजे त्याची जी आग होती ती हळूहळू आता विजायला लागलेली होती एव्हरी वन वॉज गॉन सर्वजण आता जवळजवळ सगळेच जण आता तिथून गेलेले होते रामलाल टर्न टू बोली अँड सेड आता रामलाल बोलीकडे वळला आणि बोलला बट वॉट अबाउट यू नो वन विल एव्हर मॅरी यू नाव वॉट शॅल वी डू विथ यू आता तुझं काय तुझं आता आम्ही काय करणार आता तुझ्याशी कोणीही लग्न करायला तयार होणार नाही आता आम्ही काय करायचं हु सेट द रामलाल सेट टू बोली अँड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दॅट वॉज काम अँड स्टेडी डोंट यू वरी पिताजी इन युअर ओल्ड एज आय विल सर्व यू अँड मदर अँड आय विल टीच इन द सेम स्कूल वेअर आय लर्न सो मच इज इज इन दॅट राईट मॅम मग तितक्या अँड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दॅट वॉज काम अँड स्टेडी आता तिथे जी सुलेखा होती ती अगदी शांत आवाज शांत सुरामध्ये ती बोलते डोंट यू वरी पिताजी इन युअर ओल्ड एज आय विल सर्व यू अँड मदर मग ती सुलेखासुद्धा तिथं होती आणि सुलेखाच्या मदतीने बोली जी आहे सुलेखा वॉज अ टीचर तिची जी टीचर होती ती तिथे होती मग बोली तिच्या मदतीने काय बोलते की काळजी करू नका तुम्ही वडिलांना बोलते की तुम्ही काळजी करू नका तुमच्या म्हातारपणामध्ये नाही माझं लग्न झालं तर ठीक आहे नको होऊ देत तुमच्या म्हातारपणामध्ये तुमची आणि आईची मी 
काळजी घेईन तुम्हाला दोघांनाही मी खाऊ घालेन आणि मी ज्या शाळेत शिकले त्याच शाळेत मी मुलांना शिकवेन इज एन दॅट राईट मॅम आणि ती त्या सुलेखा मॅमला बोलते बरोबर आहे ना मॅम मी चुकले का द टीचर हॅड ऑल अलॉंग स्टूड इन अ कॉर्नर आता पहिल्यापासून वॉचिंग द ड्रामा जे टीचर हो ज्या होत्या त्या पहिल्यापासून तिथं थांबलेल्या होत्या पूर्ण जो काही ड्रामा चाललेला होता तो त्यांनी बघितलेला होता पहिल्यापासून येस बोली ऑफकोर्स आणि त्या बोलल्या की बरोबर आहे बोली तू काही चुकलेली नाही तू असं करू शकतेस शी रिप्लाय त्या टीचर्सनी तिला रिप्लाय दिला अँड इन हर स्मायलिंग आयज वॉज द लाईट ऑफ अ डीप सॅटिस्फॅक्शन दॅट अँड आर्टिस्ट फील्स वेन कंटेम्प्लेटिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ हर मास्टर प्ली मास्टर पीस मग आता तिला खूप आनंद झालेला होता तिच्या टीचर्सनी सुद्धा तिला ॲप्रिशिएट केलेलं होतं की ती जे काही केलेलं आहे तिनं ते चुकीचं नाही आहे आणि आता ती बोलायला सुद्धा चांगलं लागलेली होती ती विदाउट स्टॅमरिंग काही न अडखळता बोलत होती त्यामुळे तिला एक प्रकारचा कॉन्फिडन्ससुद्धा आलेला होता आणि त्यामुळे तिला एक प्र तिला एक प्रकारचं समाधान होतं सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे समाधान तिला एक प्रकारचं समाधान होतं असं समाधान की जेव्हा एखादा आर्टिस्ट एखादा आर्टिस्ट त्याचा जो काही मास्टरपीस बनवतो त्यावेळी त्याचा त्याला जे काही समाधान होतं ते समाधान भोलीला आलेलं होतं न हिअर वी हॅव डन विथ अर लेसन बाय के ए अब्बास दिस रिटर्न दिस लेसन वॉज बाय के ए अब्बास यू हॅव टू राईट डाऊन द डिफिकल्ट वर्ड्स विथ इज मिनिंग अँड ॲज वेल ॲज यू हॅव टू लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग अँड मिनिंग तुम्हाला डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग सहित आणि त्या करेक्ट स्पेलिंग सहित लर्न करायचे अँड ॲज वेल ॲज ॲज अ होमवर्क यू हॅव टू सॉल्व इंग्लिश वर्कशॉप थँक्यू